Uzuri wa Data 24 kukuhabarisha kwa undani na leo tupo katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam nimekuja hapa tu kwa ajili ya kukujuza kwa kina kuhusiana na mazoezi yanayoendelea ya kikosi cha taifa yani timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambapo tarehe 14 wana mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Rwanda nikiwa namaanisha ama vubi mchezo huu utapigika kule katika jiji la Kigali sasa nitazungumza na wachezaji baadhi kuona maandalizi yao kipi ambacho wanaweza akatuambia tazungumza na Ditram Mchimbi mchezaji huyu aliwapiga Yanga hat trick kwa mara ya kwanza e, sasa baada ya kufunga hat trick e, dhidi ya Yanga kocha wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars Juma Mgunda amemuita katika kikosi je yapi ambaye anaweza akatuambia lakini baada ya hapo nitazungumza pia na mchezaji bora wa mwezi uliopita Miraji Athmani mshambuliaji wa timu ya Simba lakini pia mchezaji wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars tutazungumza naye mapokeo ya ile tuzo lakini pia tutazungumza naye kwa kina kipi ambacho anaweza akatuambia baada ya hapo tutamaliza na mshambuliaji Machachari Kinda anayechipokea kwa kas Kelvin John Almarufu Mbape kuangalia namna gani ambavyo wamejiandaa kuhusiana na mechi ya tarehe 14 lakini kwa uchache tu wametoka kwenye sekafa ameibuka mfungaji bora mchezaji bora wa michuano ile kipi ambacho anaweza akatuambia mimi naitwa Dauka Somba na nyuma ya kamera amesimama Isa Manoti nikwambie tu Emli pande ya mfumo bora na sahi kabisa kuweza kufanya mema lako kifedha mfumo umeunganishwa na huduma ya kutuma pamoja na kupokea pesa katika mitandao yote ya simu nchini Tanzania tovuti yao ni www.mlipa.co.tz lakini pia ukiwa unatumia Mlipa kwa ajili ya mema lako kifedha unaweza ukakatwa shilingi 1000 tu yani eh, matu mizi ya Mlipa kuanzia 1000 mpaka milioni moja. basi makato ni buku ni rahisi kabisa Instagram wanapatikana at @mlipa_tz hii ni soka base ya Radio 24 tuzungumze na Ditram Chimbi tuzungumze na Miraji Athmani alafu tumalizie na Kelvin John mtazamaji tupo na Jamali wadungua hat trick Yanga Ditram Chimbi ameongozwa katika kikosi cha timu ya taifa kuelekea mchezo wa ama vubi Oktoba 14 mzee na kwaje fresh pole kwanza na mazoezi ya yeah, asante Ni mara ya kwanza nadhani katika timu wa taifa ndio kipi unadhani kilimshawishi kocha kukuita mbali na hat trick iliyopiga hivi karibuni ah ni 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 performance na 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 muda mimi nahisi ni muda sahi na kutokana na performance na mpira tunajua mchezaji azalani kwa hiyo kaona kaona ngoja nimtumie kipi cha tofauti ulichokiona ujue kuna kitu kimoja si wachezaji tunakuwa tunawasiliana kuna wachezaji ambao nimecheza nao timu tofauti ni shino timu ilikuwa inaitwa kila siku kwa Maisha ambao sinajua mnasimbiliana kule kuna hivi kuna hivi. Kwa hiyo kile ambacho nilikuwa naambiwa nimekikuta kile kile kwa kawaida mimi naona fresh. Moto katika ushindani wa namba kwa upande wa shambuliaji manake mpo wengi. Changamoto kubwa ipo lakini mimi naamini kwamba kila kitu kina muda wake. Muda wake ukifika hata kama ikoje ukipata nafasi utacheza fresh. Mchezo unaweza kuzungumziaje kwa uchache kama mshambuliaji lakini pia ni mara yako ya kwanza. Ni mara yangu ya kwanza na national team ni mara yangu ya kwanza itakuwa nacheza mashindano ya mechi za ya kimataifa. Kwa hiyo mimi naamini tu najiweka mwenyewe vizuri kisaikolojia kila kitu fresh nikapambana ili nisaidie timu yangu. Mzee ilikuaje siku unasikia Dita Munchimbi Taifa Stars kwa mara ya kwanza? Shauku yako ilikuaje? Hakuna mchezaji ambaye apende kuitwa national team. Kwa hiyo mimi nilikuwa kwenye flamba usiweze hata kuielezea. Yaani mpaka simu nikazima kwanza nilale. Kitu gani ambacho haiwezi kusahau baada ya kuitwa ukiachana na swala kuzima simu? Familia ili fly kila mtu alikuwa kwenye mudi safi. Yaani all ni all yani tulikuwa kwenye flamba ambayo siwezi hata kuiongelea yani nilikuwa hapa sana. Unaambia nini mashabiki wa Stars kuelekea mchezo wa tarehe 14? Kikubwa dua tutuombeane, watuamini, watuonyeshe umoja, upendo, tutafanikiwa. Mtazamaji wa Dar 24 hii ni soka base kama kawaida tumetembelea katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam kuzungumza na wanajeshi wetu, wachezaji wetu. Oktoba 14 wana mchezo wa kirafiki dhidi ya Amavubi. Wamejiandaaje? Mzee inakuwaje? Poa vipi? Fresh fresh. Una kivua vua kimekoloesha. Ah, so unajua tena Dar es Salaam. Jasho au mvua hii? Ah, ili jasho na mvua ambao imechanganyika. Maandalizi yapoje kama mchezaji kuelekea Oktoba 14? Ah, kusema kweli kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema wachezaji wote kama mnavyoona wapo vizuri na maandalizi yapo ya vizuri. Kwa hiyo ni ni afya njema na kufanya vizuri mechi hiyo tarehe 14. Umetoka kuwa mchezaji bora hivi karibuni, umepewa tuzo na kipi unaenda kudiliva kwa mashabiki uh, kuwaonesha kwa mba siku peo kwa kubatisha na nini watarajie katika mchezo wa kirafiki dhidi ya Rwanda? 
Uh, kwa tuzo ile kwa upande wangu imenipush imenipush kwa namna moja au nyingine kwamba imeniongeza kitu kwamba kuna kitu fulani nikifanya kumbe naweza nikafika mbali wa wafurahie matokeo hata kwa sababu juma tarehe 14 tunaweza tukapata ushindi kipi kimebadilika kutokana na mazoezi ya siku mbili hizi namna ambavyo umejiunga ume, ume na wenzako mlivyoshirikiana uwanjani uh, kusema kweli mazoezi yapo tafu yapo tafu na hali ya hewa kama mnavyoiona hivi lakini mazoezi yapo tafu na tunashukuru Mwenyezi Mungu tunazidi kufanya vizuri na amini tutafanya vizuri zaidi. Ulimtungua Manula goli sita na kumbuka mazoezini wakati upo Simba hivi karibuni. Je, tutarajie haya taenda kutokea dhidi ya mavubi ama zaidi ya hapa? Ah, lolote linaweza likatokea kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo anapanga kila kitu. Kwa lolote linaweza likatokea. Ushindani wa namba katika safu ya shambuliaji upoje? Akusema kuli ushindani upo, ushindani upo kwa sababu wa saivi umetua watu experience, watu wanaocheza nje, kwa hiyo ushindani upo mkubwa tena sana. Uh, mchezo wali kulikuwa na makosa alitokea, kipi kitaenda kubadilika, kama wewe binafsi mchezaji, kipi ambacho unazani awali au kufanya fresh, sasa mchezo wa tarehe kuminane utaenda kufukia hali makosa. Mina amini mwalimu ameona vitu vingi, kwa sababu ameona vitu vingi mechiloisha, kwa hiyo na amini mwalimu atalikibisha sema mbao tulikuwa tunakosea, na amini tutafanya vizuri zaidi. Tutarajie miraji ya kitokea sabu kama kawaida ama dai katisini? Lulote lineza likatokea. Awezi jua mwalimu wa timu wa taifa na timu yangu ya klabu ni tofauti. Kwa lulote lineza likatokea. Nikatokea sabu au nikaanza. Tazamaji tupo wanja taifa baada ya mazoezi. Tukaona si haba. Tuzungumze na wachezaji, makinda, nyota, wanaochipukia na wale ambao wanaipeperusha bendera nchi yetu kwa upande wa soka. Tare kuminane kuna mchezo kati ya taifa stars na Rwanda ama vubi. Tupo na Kelvin John mshambuliaji chipkizi ambaye uenda tukawa ama akawa tegemezi kwa siku za baadaye. Hebu ana inakuaje? Fresh kabisa. Bora na Moses kwanza. Asante sana. Umetoka kuwa mshambuliaji bora ama mchezaji bora, mfungaji bora kwenye michuano ya Sekafa kwa dakika moja ile hali zile tuzo mbili unaweza ukaizungumzia vipi kama player? Ah, tuzo zile zinaniongezea motisha na nimeitwa huku kwenye timu ya kubwa basi naniongezea pressure kubwa sana naweza kupambana. Huku kuna pressure kubwa maana wachezaji wanacheza ligi kuna mastika wengi wanatoka nje ya nchi kwa hiyo naongezea changamoto kubwa sana kupambana kumshawishi mwalimu ili aweze kupata nafasi ya kucheza Hadi ilikuwaaje kipindi mpo Uganda na mkiwa mnacheza mnajua nyumbani kuna watu wanawatazama wanawafuatilia Kitu kikubwa si tu kwenda kule kwa mashindano tulikuwa tunajua kabisa sisi ni mabalozi wazuko katika nchi yetu tunabeba nchi na tunawakilisha nchi vizuri kwa hiyo tupambane ili wa Tanzania tukirudi nyumbani turudi na heshima kubwa sana na tumefanya hivyo na tukila mchezo tulikuwa tunahakikisha lazima tushinde ili turudi na matumaini nyumbani ya ubingwa mechi saba, uh, magoli matano na magoli saba katika mechi tano ambazo umecheza kuna wastani wa kufunga kila mechi siri ya mafanikio ya Kevin John mazoezi binafsi ama kuna kitu cha ziada Mimi naona ma malikezo tu ya mwalimu anaofuata na steka kama steka mwalimu ana malikezo makubwa sana kwa sababu bwana funga akiwa kwenye mechi anakaa kwenye benchi wewe ndo mbinu na position kuji position ndo unaweza kufunga magoli lakini ni naweza nikasema kitu kikubwa sana ni kujituma naweza kufunga mechi ipi kwani ulikuwa tough katika michuano ya Sekafa mechi zidi ya Uganda robo finali tulisema ulikuwa same gani mechi ilikuwa na pressure kubwa sana kutoka na Uganda tutacheza mara mara kibao tumeza kwenye anda 17 wametufunga mara zote hatujafunga hata mara moja kwa hiyo ilikuwa mechi ambayo ina pressure kubwa sana na ndo mechi ambayo ilikuwa ngumu. Kitu gani ambacho kilikujia akilini kwamba sasa tumesha fuzu, tunaenda finali tunakutana na Kenya ambao katika hatua za awali mlikutana nao na hakukuibuka mbabe kama kumbukumbu za kwa siku vizuri. Ah mechi ilikuwa ngumu kutokana na Kenya tulicheza nao katika hatua ya makundi tulitoka na Australia mbili mbili. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa sana na kucheza finali. Kwenye kila mchezaji aliweza kujituma kwa kuhakikisha anaweza tunapata matokeo katika ile mchezo na tumeweza kulifanya hilo. Mnaenda katika mchezo wa tarehe 14 zidi ya Rwanda. Nini ambacho cha ziada unaweza ukawambia wa Tanzania kipi ambacho umejiandaa kama mchezaji binafsi? Watu pesa poti, timu kama timu, sisi tunenda kufanya vizuri katika mchezo huo. Tula maendekezo ambayo tunapoke na mwalima zoezini, lazima tukakikisha kutunafanya vizuri katika wanja wa mechi. Siku hiyo wa mechi lazima, lazima tufanya vizuri, lazima tushinde katika mchezo huo. Upi utofauti ambao unakuja kuona dhidi ya mavubi na hii sekafa ambao mlitoka kushiriki vikaribuni? Sekafa wana ni under 20, huku ni senior team. Kwa changa, ushindani lazima uwepo mkubwa. Luanda ni timu mkubwa katika ukanda huo Afrika Mashariki na Stazi. Sisi nimejianda vizuri kwa kikisha tunashinda katika mchezo huo. Mana mbinu ambazo tunapewa na mwalimu, sisi kama washambuliaji, mbinu wazopewa na midi frida na mabeki. Kwa kikisha lazima tushinde, mipango hipo la kushinda. Kwa tunakila niya kushinda katika uo mchezo. Mana tuna, 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 mbinu ambazo tunawelekeza na mwalimu, wazo zindu wa kikisha lazima tunashinda uo mchezo.
Katika wachezaji ambao tunawakuja kuwatarajia baadaye watakuja kuwa nyota ni Kevin John bila shaka. Kitu kipi ambacho unachokitumia ama mbinu ipi ambao unaitumia ili kuweza ku maintain status yako mwisho wa siku mpaka ufikie pale ambapo unapopahitaji? Nimeelekeza mwalimu na mazoezi binafsi. Mazoezi binafsi mimi kama mshambuliaji lazima nifanye mazoezi ya kufunga mara nyingi zaidi ili ninapoingia katika uwanja wa mechi niweze kufanya vizuri. Tukiachana na mchezo huu hivi karibuni ulionekana umeenda genki na mwisho wa siku ukarudi kocha achi hadi ilikuwaje na kipi kilikurudisha maana nipo kambini nipo kwa ajili ya timu ya taifa lazima kwanza ni malize mambo ya timu ya taifa nikisha maliza nitaweza nikalizungumzia hilo wazi upo under 20 na hauna klabu yote kwa sasa ya yeah, ndio wengine matarajio ni kwenda wapi kucheza nyumbani ama soka la kulipo la ushindani nje nchi yote linawezekana kwa wakati sahihi cha kumalizia kwa mashabiki wa soka wawape support kwa namna gani Wa, support sio kama lazima kufika uwanjani tu. La support ni kubwa lazima kutuunga mkono kwenye kila kitu kwa na timu kama timu. Na hii ni timu ya taifa sio timu ya klabu. Kila mtanzania ana haki ya kuisupport na kila mchezaji wa Tanzania ana haki ya kucheza timu ya taifa kama ana maintain katika kiwango ambacho mwalimu anachohitaji. Umeelewa na umefahamu kile ambacho wamezungumza wachezaji hawa wa timu ya taifa ya Tanzania uzuri wa shambuliaji. Kwa hiyo mabao ni muhimu kupatikana kupitia kwao ili hali wanacheza na wenzao basi hata wenzao wakifunga nao pia si haba na si kesi. Mimi naitwa Dauka Somba na hii ni Soka Base ya 24 Mripa ndio mfumo bora na sahihi kabisa kuweza kufanya mema lako kifedha tovutia on www.mripa.co.tz Instagram wanapatikana @mripa_tz bye bye